അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫണലിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നോക്കാം അതെ ഫണലിൻ്റെ ഫിഗറാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതിൽ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഫൈവ് എയ്റ്റി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി ആണ് ഡയമീറ്റർ അതെ ഈ ലെങ്ത് സിക്സ്റ്റി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതെ ഈ പുറത്ത് വരുന്ന ഈ പാട്ട് കുഴലിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഫൈവ് തേർട്ടി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു എന്താ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുക നമ്മൾ ബക്കറ്റ് വരച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് വരച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഫണലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുക ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫിഗറിൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു എയ്റ്റി എം എം ആണ് എന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വൺ ഈസ് ടു സോറി വൺ ഈസ് ടു ടു സ്കെയിലാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ അളവുകളെ നമ്മൾ ഒരു ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള അളവിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ദേ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ദേ ഫ്രണ്ട് ദേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രസ്റ്റ് ഓഫ് എ കോൺ പാർട്ട് പിന്നെ ബാക്കി ഒരു ഒരു ട്യൂബ് കണക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ദേ ബക്കറ്റിന് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ എന്താ ഈ ഒരു പാർട്ടിനെ കോണിക്കൽ പാർട്ടിനെ നേരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് സെൻട്രൽ ലൈൻ മീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ദേ ഈ രണ്ട് ലൈനിനെയും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഈ പോയിൻറ്റിൽ കോമ്പസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇതുവരെ ഡിസ്റ്റൻസിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കറിവ് വരയ്ക്കാം പിന്നെ ഇത് തൊട്ട് ഇതുവരെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കറിവ് വരയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കോമ്പസ് ദേ ഈ പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ലെങ്ത് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്കും വരച്ചു മുകളിലത്തെ ലെങ്ത് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടൊരു ആർക്കും വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ കോമ്പസിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു വട്ടം കട്ട് ചെയ്തു അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ദേ ഒരു വട്ടം കൂടെ കട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത് എത്തിയിട്ടില്ല സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറച്ച് കൂടെ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് അതെ ഇതിനെ രണ്ട് ഇതിനെ അങ്ങ് മീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്തു മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചപ്പോഴെല്ലാം അതെ ഈ ബക്കൻ്റെ ഫിഗറും സോറി ഈ ഫണലിൻ്റെ ഫിഗറെല്ലാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻസ് ആയിരിക്കണം അതായത് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഫിഗറിൽ അതെ ഈ ലൈൻ ദേ ഈ ഒരു ആർക്ക് ദേ ഈ പാർട്ട് ദേ ഈ മുകളിലത്തെ ഈ പാർട്ട് ഇത് ഇത്രയും കൂടെ നമ്മുടെ നോർമൽ ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ബോർഡർ ആണ് സോ അത് കട്ടിക്കായിരിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ഫണലിൻ്റെ ടോപ്പ് പാർട്ട് ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടം പാർട്ട് ഉണ്ട് അതൊരു എന്താണ് ഒരു കുഴല് പോലെയായിരുന്നു സോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴല് പോലെയാണ് ഈ ബോട്ടം പാർട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഷീറ്റാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷീറ്റാണ് ഈ ഷീറ്റിനെ ശരിക്കും നമ്മൾ റോൾ ചെയ്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഹൈറ്റ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് സമയം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഈ പാർട്ട് ഈ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഈ സർക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ താഴത്തെ ട്യൂബിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അത് വെച്ചിട്ട് പെരുമീറ്റർ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് പെരുമീറ്റർ എടുക്കുന്ന നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഫിഗറിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മുപ്പത് എം എം ആണെന്ന് നമുക്ക് പെരുമീറ്ററിൻ്റെ ഓടിക്കാൻ അറിയാം ടു പൈ ആർ സോ ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പെരുമീറ്റർ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്തായിരുന്നു വൺ ഈസ്റ്റ് ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കണം ബൈ ടു ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് സോ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് ദേ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അങ്ങ് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ നമ്മളിത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് അത് കിട്ടിയത് ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ
ഇതങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടം പാർട്ടിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഈ വരച്ചേക്കുന്നത് സോറി ബോട്ടം പാർട്ടിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് ഈ വരച്ചേക്കുന്നത് ഈ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിളിന്റെ പെരുമീറ്റർ എടുത്തുള്ളതാണ് ഇത് ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് വരച്ചു ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോർമൽ ചെയ്യുന്ന കണക്ക് ഡയമെൻഷനിങ് ഈ പാർട്ടിന്റെ ഡയമെൻഷനും കാണിച്ച് ദേ ഈ ഒരു സൈഡിന്റെ അതായത് ഈ ഒരു സൈഡിന്റെ ഡയമെൻഷനും കൂടെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താണ് ഫണലിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതിന്റെ പാർട്ട് എയും ഇത് നമ്മുടെ ഫണലിന്റെ പാർട്ട് ബി ആയിട്ടും പാർട്ട് ബി ആയിട്ടും കാണിച്ചാൽ മതിയാവും